Опять сегодня какой-то злой рок, друзья. Злой рок в том плане, что то я зеваю, то мне зевают. То очень много зевков в Блице. В Блице, конечно, всегда зевки есть, но все-таки, чтобы настолько много. Это удивительно. Да, вот здесь тоже зевок своеобразный, приходится разменивать коня, слона на коня, хотя я не планировал. Ладно. Остальные фигурки вышли. Будем пытаться изображать что-то серьезное. Так, здесь нужно так сыграть, видимо. А, и пешку зеваем. Приходится отыгрывать таким образом пешку. Но это тоже мне не очень нравится. Размен белопольников, конечно, неприятен в данном случае. Ну, с другой стороны, смотрите, как все неплохо получилось. Теперь F5 мы можем уже разменом как минимум встретить. Сейчас G5, G4 накачу. Ой, B, B4, B5. Что-то не с той стороны уже доску смотрю. Пока C6 хода нет, а значит наш конь задержится там, где он стоит. Так, нет, 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 c5 это, это не вариант. Давайте b, b5 сначала. А там посмотрим, там поглядим. Да, размен, разменяться он хочет. Конь, конечно, хорош, но может быть и правда разменяться. Слон у него такой какой-то не очень слон хороший. С другой стороны, куда конь пойдет? Вот куда он пойдет? Его конь, я имею в виду. Может быть так? И куда-нибудь на c4 переставить? Может быть, может быть. Оп, двойной удар. Пешка наша. Неожиданно. Видите, как неожиданно все происходит. Пошел, пошло F5. Хорошо, так что вторую что ли отдает? Вертикаль F хочет вскрыть, судя по всему. Ладно, съели. Съедаем и отбиваемся. Такая у нас простая стратегия. F4 тут ничего страшного. Отошли сюда. И побьем на G3 конем. Если будет G3. Так. Сейчас он, конечно, придет, продолжит приставать к, моим, к моему королю. Но, может быть, это тоже не страшно. Давайте еще одну пешку заедим. А вот третий уже не будем брать, наверное. Третий уже на c2 потом в ответ потеряем. А, хотя подождите, конь же подвисает. Давайте еще и так. А он на f2 пробил. Он пробил на f2. Так. Ну подождите, он вообще на что рассчитывает? Он же мат потом не поставит. Ладью отдал за пешку. Как он мат поставит? Давайте с шахом съедим ладью. Так, вот он защитился. Можно вторую ладью лупануть и потом 
играть с вот этими проходными и с двумя ладьями против ферзя, что тоже неплохо. А можно такие приключения себе и не организовывать. Просто... А, так просто же размен коней. Оп. И что? Ну, бьет на H1 отошли. Оп. А, сейчас опять ладья приедет. Опять ладья на F2 приедет. Проклятье... А, -а, -а, -а. <смех> от мата нет защиты, по-моему, да? На G2 грозит мат, и на H2 тоже грозит мат. Да, надо было, конечно же, бить на F8 ферзем. И спасать... Точнее, выигрывать потом эту партию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. И никак же здесь, судя по всему, никак не вытащить. Шажок еще можно дать, конечно. Еще шажок. Вдруг ферзем возьмет. Нет, берет. Берет ладей на H2 мат. Ух, красиво. Ну, красиво, да. <с> Тот случай, когда... Интересная действительно партия. У тебя куча зевков, но вот. Удар на F2. Взяли. На F8. Кони должны были друг друга защищать. Да, надо было на F8 просто брать. Так, анализ включим. Взяли на F8. Ну, неважно, чем он там взял. Слоном, допустим. Кони отошли, стали надежно. Здесь уж точно никакого мата не будет. И причем никогда. Если что, ладья на вторую горизонталь перейдет любая. И все, дальше вот эти пешки идут и, наверное, решают, решают все. Да, ну это, это обидно. Ладья F2 ходу видел, как это бывает уже после того, как сделал ход ферзь Е7. Вот так.